ജനന്റെ പേര് തുടരുന്നു ശ്രീജിത് പണിക്ക സന്തോഷ് പാലോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ല മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാക്കിയേനെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യ മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫെയർലി വൈറ്റ് സ്പെറ്റ് വാണിംഗ് കൊടുത്തതാണ് ഫെയർലി വൈറ്റ് സ്പെറ്റ് ടു വൈറ്റ് സ്പെറ്റ് ലൈറ്റ് ടു മോഡറേറ്റ് റെയിൻഫോൾ വെരി ലൈക്ലി ഓവർ സദേൺ ബെനിസുല ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഐസൊലേറ്റഡ് വെരി ഹെവി റെയിൻഫോൾ വെരി ലൈക്ലി ഓവർ കേരള ആൻഡ് ടി എൻ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ലൈക്ലി ഓവർ കോസൽ ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കർണാടക ഡ്യൂറിംഗ് ലെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയ ദുരന്തം നേരിടുമ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രം അത് ചെയ്തില്ല കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം അക്ഷരം പതി അനുസരിച്ചേനെ എന്ന മറുപടിയാണ് സന്തോഷ് പാലോളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ നിജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ സർക്കാരിനില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാളെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു നാളെയും മറ്റന്നാളുമൊക്കെ ആ മഴ നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപരിപ്ലവമായി പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലാതെ അതിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കെടുതികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ളൊരു സംവിധാനം അത് സംസ്ഥാനത്തിനില്ലേ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീ അനിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ സന്തോഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഈ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുത് എന്ന താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രം ഇത് നൽകിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം കലർത്താനായിട്ട് ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാഴ്ചക്കാർ കാണുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ച് ശ്രീ സന്തോഷിനോട് ചോദിക്കാം കറുകച്ചാലിൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ കറുകച്ചാൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ കൂടിയാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ടും അവിടെ വേണ്ടുന്ന നടപടികളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാണോ നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള വാണിംഗ് ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇവിടെ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മെറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ എം ഡിയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ എം ഡി ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിനെയോ ഒക്കെ ഒരു വിവരം അറിയിക്കുന്നത് ട്വീറ്റ് ട്വിറ്റർ വഴി അല്ല ഇതിനേക്കാൾ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൈമാറും പക്ഷെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ടാണ് ഈ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാം തീയതി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരളത്തിലുള്ള പല ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ റിലേറ്റീവ്ലി നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് വെരി ഹെവി റെയിൻബോൾ റെയിൻഫോൾ വെരി ലൈറ്റ്ലി ഓവർ കേരള ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഡേയ്സ് അതായത് ലെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പതിനൊന്നാം തീയതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ കടുക്കുന്നതിന് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം മുമ്പാണ് അപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാൺ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥവുമില്ല കാരണം ഒക്ടോബർ എട്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് വാണിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്നെയുമല്ല ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ആയപ്പോഴേക്കും ഈ വെരി ഹെവി എന്ന് പറയുന്നതിനെ അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രീം എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൊ വാണിംഗ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ കറുകച്ചാലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാണിംഗ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധികളെ കുറിച്ചാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ ഒരു പരാമർശം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ജനപ്രതിനിധികളെ പറ്റിയല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരികൾ എന്നാണ് പ
വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്കൊക്കെ ഇത് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏകോപനം ആ ഏകോപനം ഇവിടെ കൃത്യമായി നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആൾക്കാരുടെ സ്വത്തിനും ജീവനുമുള്ള നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ട് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പ്രളയം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡാം തുറന്നു വിടുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖാചിത്രം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ആ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇനന്റേഷൻ മാപ്പ് എന്ന് പറയും ആ ഇനന്റേഷൻ മാപ്പ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഇനന്റേഷൻ മാപ്പിനെ പറ്റി താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഏറിയയിലും എത്ര വിസ്തൃതിയിലേക്ക് വെള്ളം കയറുമെന്നും അത് എത്ര ഉയരം വരെ അത് പോകുമെന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളോടുള്ള ചോദ്യം അത് താങ്കൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ താങ്കൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ചെറുതോണി ഡാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇടുക്കി ഡാം ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു വരുന്ന തുറന്നു വിടുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഷട്ടർ മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ തുറന്നു വെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ഥലത്ത് ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്ര വിസ്തൃതിയിലേക്ക് വെള്ളം വരുമെന്നും എത്ര അടി ഉയരത്തിലേക്ക് വെള്ളം വരുമെന്നുമാണ് ഈ ഇനന്റേഷൻ ഇനന്റേഷൻ മാപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീ സന്തോഷ് ഇവിടെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം ശരിയായി അങ്ങനെ ഓരോ ഡാമുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റണം അതിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതാര് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ശ്രീ നിജേഷ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ട് അലേർട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ശ്രീ സന്തോഷിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ബ്ലൂ അലേർട്ട് എന്താണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ബ്ലൂ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു പൊതുജനം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓ ബ്ലൂ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പൊതുജനം അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സന്തോഷ് പറയും സന്തോഷ് വിശദീകരിച്ച് പറയും ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോ ഈ വാർണിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ അതിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം ഓരോ പ്രദേശത്തും എത്ര അടി വരെ വെള്ളം ഉയരാം എത്ര വിസ്തൃതിയിലേക്ക് ആ വെള്ളം കയറാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയണം അത് പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ബ്ലൂ അലർട്ടിനെ പറ്റി എടുക്കും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ബ്ലൂ അലർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇടുക്കി ഡാമിൽ ഒരു പ്രത്യേക അടി ജലനിരപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ അലർട്ട് വരുന്നു ആ ബ്ലൂ അലർട്ട് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി എത്രത്തോളം വെള്ളം കയറുകയാണ് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത അലേർട്ടുകളിലേക്ക് പോവുകയും ഇത് തുറക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ തുറക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇത്ര ദിവസത്തിനകത്തുണ്ടായാൽ ആ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എടുക്കണം അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ദുരിതാശ്വാസ പ്ര പിന്നെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അതല്ലെങ്കിൽ ബന്ധു വീടുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ വീടുകളിലുള്ള ഓരോ നിലയിലുമുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ അവിടെ ഉണ്ടാകണം അത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഞാനോ അനിൽ നമ്പ്യാരോ ശ്രീ നിജേഷ് അരവിന്ദോ അല്ല അത് ചെയ്യേണ്ടതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി എത്ര ഉയരത്തിലോ വിസ്തൃതിയിലോ വെള്ളം വരുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേന്ദ്ര ജല
അപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർ സേഫ് സോണ് നോക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന റൂൾ കർവിന് ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ലോവർ ലിമിറ്റിനും അപ്പർ ലിമിറ്റിനും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അതിലൊരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് കണ്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടപടി എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് കെ എസ് ഇ ബി ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം വീണ്ടും ലാഭേച്ഛ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കെ എസ് ഇ ബി എന്തെങ്കിലും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നടപടി എടുക്കേണ്ട ആൾ ആരാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ എസ് ഡി ആർ എഫിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നു മറ്റേത് വരുന്നു മറിച്ചത് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ പൊതുജനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള സന്നാഹങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പറയും നമ്മൾ കുറച്ച് ബോട്ട് വാങ്ങിയെന്ന് ഈ ബോട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ട്രെയിനിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്വിപ്മെന്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ പ്രൊഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇവിടെ നടത്തേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് എസ് ഡി ആർ എഫിനെ നിങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതിന് സജ്ജമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ റെസ്പോൺസ് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാം ക്വാറികളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കേരള ഗോമുദിയിൽ വായിച്ച ഒരു വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തിൽ പത്ത് ജില്ലകളിലായിട്ട് ആയിരത്തിലേറെ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി അതിൽ നൂറെണ്ണം അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഇതിന് കാരണം ഈ ക്വാറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്നുള്ളതിന് മറ്റ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഖനനമാണ് അതാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായി മാറുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ചില ആൾക്കാർ അവിടെ ക്വാറി കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ആൾക്കാർ ക്വാറി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ലൈസൻസ് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്വാറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിസ്ഥിതി പഠനം ഇതിന് പരിസ്ഥിതിയിൽ എത്രത്തോളം ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തുന്നുണ്ടോ ഏത് പരിധി വരെ ഇതിൽ നിന്ന് പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാമെന്നും അത് എവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം എന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുണ്ടോ അത് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്വാറികളാണോ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ശ്രീ സന്തോഷ് പറയൂ ഇതും എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരായതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രകൃതി ദുരന്തവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ആ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഷറിനോട് ഒപ്പം തന്നെ പ്രൊവാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു അതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ് യെസ് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്നാലും ശ്രീജിത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് അത് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശ്രീജിത്ത് എരുമേലിയിൽ വിമാനത്താവളം പണിയാൻ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ അറിയാമല്ലോ മാത്രമല്ല നേരത്തെ ശ്രീജിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കുറെ അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനനുസൃതമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അവർക്കൊരു വ്യക്തത ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷ് പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷ് സർക്കാരിന് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഒളിച്ചോടാൻ ആവില്ല തിരിച്ചെത്താം മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി ശ്രീ പാലോട് സന്തോഷ് ഇനി പറ സർക്കാരിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആവുമോ മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ ശ്രീത്ത് ചോദിച്ചതുപോലെ ആ ഇനണ്ടേഷൻ മാപ്പ് കയ്യിലുണ്ടോ മാപ്പ് കയ്യിലുണ്ടോ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഒളിച്ചുകൊടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ശ്രീജിത്തിനെ പോലെ ഒരാള് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കെ എസ് ഇ ബി
ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തവുമായി പ്രായോഗികമായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്ന് എന്ത് മണ്ടത്തമാണ് ശ്രീജിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യും വയനാട് ജില്ലയിലും ഇടുക്കി ജില്ലയിലും അതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ കനത്ത മഴ പെയ്യും എന്ന സന്ദേശം വന്നാൽ ഇടുക്കിയിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് ജനങ്ങൾ മൊത്തം കൊണ്ടുപോകുമോ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ അപകടം സംഭവിക്കാം ഇപ്പൊ കറുകച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ദുരന്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞോ നമ്മൾ അവിടെ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന അപ്പൊ ദുരന്തമുണ്ടായാൽ അവർക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും വസ്ത്രവും കിടന്നുറങ്ങുന്നതിനും അവർക്ക് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മഴ ക്രമാതീതമായി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാണ് അപകടം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള നിലയിൽ ലോട്ടറി പോലെയാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ മറിച്ച മറിച്ച് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോ പിന്നെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ വെള്ളം പിന്നെ മഴ കനത്ത മഴ പെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് അറിയണത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിച്ചു മുപ്പ പതിമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത സമ്മതിച്ചു അതിനൊരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂചലനം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയുമോ ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ പറയാൻ കഴിയൂ ആ ദുരന്തം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മക്ക് തുല്യ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത് കേരളത്തിലെ വേദന പോരാ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയാം ഫിലിപ്പിനെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ക്ഷമിക്കണം ഈ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി കണ്ണീരൊഴുക്കിയോണ്ട് കാര്യമില്ല സന്തോഷേ അതിന് കണ്ണീരിനൊന്നും വിലയില്ല ഞാൻ ഒരു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണീരിന് വില ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണീരിന് വില കാണുന്നു ആ കണ്ണീരിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷം വിലപിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഞാൻ അനിൽ നമ്പ്യാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യത്തുണ്ട് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കറുകച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ പറയാത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉല്ലാ എന്റെ പണിയല്ല ഞാൻ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയൊക്കെ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്ന അന്വേഷിച്ച് നടക്കലല്ല എന്റെ ജോലി ഞാൻ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു പ്രദേശ ഒരു കേരളത്തിലാകമാന മഴ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ മഴ സ്വാഭാവികമായി അവിടെ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കും ദുരന്തം ഉണ്ടായി പോയാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം അതിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം അവർക്ക് എങ്ങനെ ആശ്വാസം കൊടുക്കാം അവർക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മാനസികമായി അവരെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഭാഗമായി നിർത്താം എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഭരണാധികാരിക്ക് കഴിയുള്ളൂ സന്തോഷ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സന്തോഷിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രദേശത്ത് പാറ വടകൾ പാടില്ല ക്വാറികൾ പാടില്ല എന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ബി ജെ പി ക്കാർ വന്നു അല്ലെ സംഘത്തിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നു ഇതാ എഴുതി കൊടുത്തു പാറ വടക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ പാറ വടകൾക്ക് ക്വാറികൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തത് ആരാ കാര്യം പറയട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഭൂപ്രകൃതി കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി കേരളത്തിന്റെ പിന്നെ വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ജലാശയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നിലങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കൈത്തോടുകൾ കേരളത്തിലെ ആറുകൾ ചെറിയ തോടുകൾ ഇതെല്ലാം നിശ്ചലമാകുന്ന ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വെള്ളം റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നില്ല വെള്ളം പിന്നെ ഏത് രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നദികളിൽ നദികളിൽ മഹാപ്രളയത്തിലൂടെ പോലും കടന്നു പോയിട്ട് ഇനിയും പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഭരണാധികാരികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
യെല്ലോ അലേർട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് സാധാരണക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് സാധാരണക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ അറിവിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറയുക ഇനണ്ടേഷൻ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇടുക്കിയിലെ ഡാം തുറന്നു വിടുന്ന സമയത്ത് താഴെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ജനവാസ പ്രദേശം ആദ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്ര വിസ്തൃതിയിലും എത്ര പൊക്കത്തിലും അവിടെ വെള്ളം വരുമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താങ്കൾ എനിക്ക് പറയുക എസ് ഡി ആർ എഫിനുള്ള സംവിധാനം എന്താണെന്ന് പറയുക എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് എങ്ങനെ വന്നു ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വളരെ മാന്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സെമിനാർ ക്ലാസ് എടുക്കാം യെല്ലോ അലർട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂ അലർട്ടും റെഡ് അലർട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നേരത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പണിയല്ല എന്ന് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപകടം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് ഒരു നിമിഷം ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ട് ശ്രീജിത്തെ ചോദിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ മുന്നൊരുക്കവും പിന്നൊരുക്കവും ഒന്നുമല്ല എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം നാലിൽ മൂന്ന് മാത്രമേ വെള്ളം ഉണ്ടാകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി സന്തോഷം അത് മാത്രം പറയും എങ്ങനെ വെള്ളം കേന്ദ്ര ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ഡാമുകൾ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇടുക്കി ഡാമിൽ നമ്മൾ വെള്ളം തുറന്നു വിടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയം വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഇപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞത് നാളെയും മറ്റന്നാളത്തെയും വെള്ളത്തിന്റെ സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഡാം അടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഡാമ് തുറന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാമ് തുറന്നതും രണ്ടാമത്തെ ഡാമ് തുറന്നതും ഒക്കെ വളരെ പ്രായോഗികമായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് പിന്നെ നമ്മളെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ എല്ലാവരും കച്ചവടക്കാരാണ് എന്നുള്ള സംബോധന ഒരു നിമിഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷം സി എം ഡി ആർ എഫിലേക്ക് എത്ര ഫണ്ട് പിരിച്ചു എത്ര ഫണ്ട് വന്നു ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അത് പറയാമോ നിങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ആർക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും വീടില്ലാതെ വീടില്ലാതെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് സന്തോഷം ഒരു കാര്യം പറയാം അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം എന്ത് നടപടി ആരായാലും അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം എന്ത് നടപടി എടുത്തു പാർട്ടിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കല്ലേ സിപിഎംകാരെ സംരക്ഷിക്കല്ലേ അത് ഞാൻ കേസട്ടി പറിക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരു ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയാം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരൻ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ പിച്ചച്ചട്ടി തന്നെ ആര് കൈയിട്ട് വായാലും അതിനെ ഒന്നും ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങളൊന്നും പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് സന്തോഷം അത് മറക്കരുത് സന്തോഷം തിരിച്ചു വരാം മറ്റൊരു ഇടവേളം കൂടി ഉടൻ തിരിച്ചെത്താം ചർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു ഞാൻ നിജേഷിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷനോട് ചോദിക്കട്ടെ സന്തോഷെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സി എം ഡി ആർ എഫിലേക്ക് എത്ര കോടി വന്നു അതെന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ റീബിൽഡ് കേരള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ആയാലും ശരി എല്ലാം അന്ന് തന്നെ ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് ഫണ്ട് വഴിമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു എന്നൊക്കെ അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ച് ശരിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിമറി പ്രാദേശികമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അതിന് അല്ല ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ല പ്രാദേശികമായി അതിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല മേഖലകളിലും അത് എൽ ഡി എഫ് ആണോ സി പി എം ആണോ കോൺഗ്രസ് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കേണ്ട പിന്നെ എന്റെ അനന്തമ്പി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച നിങ
ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ കാപട്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ പ്രകൃതി ദുരന്തം പിണറായി വിജയന്റെ സൃഷ്ടി കർണാടകയിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതുപോലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭമൂലം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സന്തോഷം ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ ഞാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വീഴ്ചയൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം മറന്നു അത് ബോധപൂർവമാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ക്വാറി മാഫിയ കേരളത്തിലെ മണൽ മാഫിയ കേരളത്തിലെ ഭൂമാഫിയ ഇവർക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതായത് ക്വാറികൾ അനധികൃത ക്വാറികൾ പോലും അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഇടത് വലത് സർക്കാരുകൾ ഇവരെയൊക്കെ ഈ മാഫിയെ നിർലോഭം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഈ മൗനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് പാലിച്ചത് പ്ലീസ് നിജേഷ് സമയമില്ല സമയമില്ല സന്തോഷേ സന്തോഷ് എനിക്ക് കാട് കയറി പോവും സമയമില്ല നിജേഷ് അരവിന്ദ് പ്ലീസ് നിജേഷ് പ്ലീസ് സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് പറയാം അല്ല ദയവായി ഇന്ന് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിളിച്ചോടി ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് അനിതമ്പ്യാർ വിമർശിക്കരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതിന് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായും ലളിതമായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞാനവിടെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ഇപ്പൊ മന്ത്രി വന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശ്രീ നേരത്തെ നമ്മളെ ചാനലിൽ കാണിച്ചു എത്ര ദുർബലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം വെള്ളം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒളിച്ചോടണം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സഹകരിക്കണം നമുക്ക് പണ്ട് കോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുതൽ എത്രയോ ദിവസം ഉറുമ്പിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പട്ടിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കണം പശുവിന് പുല്ലരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ശ്രീ ശ്രീധ് ചോദിച്ചത് പോലെ എന്റെ കാലത്തും റെഡ് അലർട്ടും വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുള്ള എത്രയേറെ സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് എന്താ സിൽവർ ലൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊജക്ട് അവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ അനിൽ നമ്പര് ചോദിച്ച് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയത് ദൂരപരിധി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ അവർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സിൽവർ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഒരുപാട് കല്ല് വേണം അതുകൊണ്ട് കോറി വേണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരേ ഒരു അജണ്ട അതിനപ്പുറത്ത് ജനങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടോ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിർമ്മിച്ച ഡാം പകുതി വഴി നിന്ന് പോയി നമുക്ക് വീണ്ടും നിർമ്മിക്കണം എന്ന ഒരു ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ ഡാമിന്റെ ബലക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി ചർച്ചയുണ്ടോ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നെതർലാൻഡ്സിലെ സന്ദർശനവും അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയ കോടികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരം സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞോ നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തോ ഇപ്പൊ എം എൽ എ മാരെയും ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിമാരെയും പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ എന്ന് ജനങ്ങൾ നാളെ ആരൊരു ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഐ ഐ ടി എന്നോ ഐ ഐ എം എന്നോ ആള് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്ത് വളരെ ലളിതമായ ഉത്തരമാണ് ഇത് പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ നികുതി പണമല്ലേ എന്റേതാണ് ശ്രീജിത്തിന്റേതാണ് സന്തോഷിന്റേതാണ് അനിലമ്പേരിന്റേതാണ് നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മുപ്പത് പൈസയും അമ്പത് പൈസയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നെതർലാൻഡ്സിൽ പോയത് എന്ന് മിനിമം ബോധമെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് വല്ലാതെ വലിയ വായിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് കെ സി ബി നേരത്തെ എടുത്ത നിലപാടുകൾ തെറ്റാണ് കെ സി ബി വെള്ളം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പവർ കട്ടാണ് ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ആണ് വൈദ്യുതി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതാണ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതിന് അവരെ കുറ്റം
ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതായാലും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഗവൺമെന്റിന് വലിയ വീക്കാണ് പരാജയമാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സ്കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വാർത്തയും കുട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റിനല്ലേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആടിനെ വിറ്റും പോത്തിനെ വിറ്റും വാങ്ങി പൈസ എവിടെ വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് വൈത്തിരിയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നു വീണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നു എടുത്തു മാറ്റാൻ നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം വന്നിട്ടില്ല എന്ന ചോദ്യം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സമാഹരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് അതിൽ ഇനിയും ആയിരത്തി മുപ്പത് കോടി ഇനിയും ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് അർഹരായ ബെനിഫിഷറീസിന്റെ കൈകളിൽ എത്താനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പോലും നിങ്ങൾ ഈ വലിയ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പാർട്ടിയാണ് അധസ്ഥിതരുടെ പാർട്ടിയാണെന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷം ഹൃദയപക്ഷം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധാരണക്കാരോട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരിയെങ്കിലും ഒരു അയോട്ട ഓഫ് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോഴും വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് സന്തോഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുത്തതും ഏറ്റവും അധികം കുടിവെള്ളം കൊടുത്തതും ഏറ്റവും അധികം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ സംസാര സെക്രട്ടറി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ വീടുകൾക്ക് അടച്ചുറപ്പില്ല എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തതും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏജൻസികളല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് പട്ടിണിയുടെ കുട്ടികളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ എത്താത്ത നൂറ്റി ഒന്നാമത് സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള പഴയ പഴയ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾക്കും എത്രയോ താഴെ എത്രയോ താഴെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഭരിച്ചത് ആ സ്ഥിതിയല്ല കേരളത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണസമയത്ത് എത്ര ലക്ഷം പേർക്ക് വീട് കൊടുത്തു എന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കുക പിന്നെ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളോട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് അവലോകന യോഗത്തിൽ ഡീൻ കുര്യക്കോസ് ഇടുക്കി പങ്കെടുത്തു കോട്ടയത്ത് നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു അവരോട് ചോദിക്കി എന്താണ് പിന്നെ രാജനെ പോലെ ഒരു മന്ത്രി പവർ മസിൽ ഇല്ലാതെ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശ്രീ സന്തോഷ് ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ഇല്ലാതാകും എന്നൊക്കെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ശ്രീ അനിലിനോട് ചോദിച്ചു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിരവധി കമ്മിറ്റികൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള ക്വാറി പ്രവർത്തനം മണ്ണുമാന്തി ആ നിർദ്ദേശം ക്വാറി പ്രവർത്തനം മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും ചെരുവ് മുഗൾ ഭാഗവും ഭൂമി നിരപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ഇടപെടലുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നദികളിലുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെയുള്ള മണലിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മുടെ നദി തന്നെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു വിവരമുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് അലർജിയാണ് വിവരമുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് അലർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗാഡ്ഗിൽ അനഭിപതനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ശ്രീ സന്തോഷ് യെസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെവി കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഇത്രയും ഗുരുതരമായിട്ട് വഷളായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഷം മൂന്നാമത്തെ മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ അധികം അതിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തീവ്രത തീവ്രത കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കൊട്ടിഘോഷിച്ച റൂം ഫോർ റിവർ ഡച്ച്